ஹாய் ஆல் அவுட் அக்கௌண்டிங் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் டாபிக்கோட பேசிக்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் கிளாஸ் டுவெல் அக்கௌண்டன்சியோட ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் ஸோ இந்த டாபிக் பற்றி நம்ம சேனலில் ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் இந்த வீடியோ தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டிஸ்பிளே பண்ணுற நோட்ஸ்க்கான பிடிஎஃப் லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டாப்பிக்கில் நீங்கள் நிறைய ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் படிக்க போகிறீங்க இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் பாஸ் பண்ணுறதுல நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க பட் நம்மளோட வீடியோஸில் இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸை எப்படி ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பாஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸோட பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நாம் ஒரு இலஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துக்கலாம் மிஸ்டர் எக்ஸ் அப்படின்றவர்கிட்ட ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் ஐடியா இருக்குது ஓகேவா பட் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கான காசு அவர்கிட்ட இல்லை இப்போ இந்த மிஸ்டர் எக்ஸ் பப்ளிக்கிட்ட இருந்து காசு கலெக்ட் பண்ணலான்னு டிசைட் பண்ணுறாரு அதுக்காக அவர் எக்ஸ் ஒய் இசட் லிமிடெட் அப்படிங்கிற இந்த கம்பெனியை ஃபார்ம் பண்ணுறாரு ஓகேவா மிஸ்டர் எக்ஸுக்கு டோட்டலாக அவரோட பிஸ்னஸ் ஐடியாவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ருபீஸ் ஒன் குரோர் தேவைப்படுது இந்த ஒன் குரோரை மிஸ்டர் எக்ஸ் டென் லேக் போர்ஷன்ஸாக டிவைட் பண்ணுறாரு அண்ட் ஒரு போர்ஷனோட வேல்யூ ருபீஸ் டென் ஓகேவா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இலஸ்ட்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ருபீஸ் ஒன் குரோர் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஒய்சட் லிமிடெடோட ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் இந்த டென் லேக் போர்ஷன்ஸ் இருக்குது இல்லையா இதில் ஒவ்வொரு போர்ஷனும் ஒரு ஷேர் ஓகேவா அண்ட் இந்த ருபீஸ் டென் அப்படிங்கிறது ஒரு ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ ஆர் நாமினல் வேல்யூ ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய்சட் லிமிடெடோட ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் ருபீஸ் ஒன் குரோர் இஸ் ஸ்பிளிட் இன் டூ டென் லேக் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் கரெக்டா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஷேர் அப்படின்னா என்னென்னு ஒரு பேசிக் ஐடியா கிடைச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இலஸ்ட்ரேஷனில் ஒரு ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ எஸ் கரெக்ட் ருபீஸ் டென் இந்த டென் ருபீஸை எக்ஸ் ஒய்சட் லிமிடெட் அவங்களோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்கிட்ட இருந்து லம்சமாகவோ இல்லை இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேசிஸ்லேயோ கலெக்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்னால் யார் கம்பெனியோட ஷேர்ஸை வாங்குறவங்க தான் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஓகேவா இப்போது லம்சம் மெத்தட்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் எக்ஸ் ஒய்சட் லிமிடெடோட ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ ருபீஸ் டென் கரெக்டாக இந்த ருபீஸ் டென்னை எக்ஸ் ஒய்சட் லிமிடெட் ஒரே பேமெண்டாக ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் லம்சம் ஸோ லம்சம் மெத்தடில் ஒரு கம்பெனி அப்ளிகேஷன் ஸ்டேஜ்லேயே அவங்களோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஷேரோட டோட்டல் வேல்யூவும் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அதுவே இன்ஸ்டால்மெண்ட் மெத்தடில் கம்பெனி ஷேரோட டோட்டல் வேல்யூவை அவங்களோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து பார்ட் பை பார்ட்டாக கலெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் மெத்தடில் மொத்தம் மூணு ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் செகண்ட் அலாட்மெண்ட் அண்ட் தேர்ட் வந்து கால்ஸ் ஓகேவா இந்த கால்ஸ் ஸ்டேஜில் ஒன்று இல்லைனா அதுக்கு மேற்பட்ட கால்ஸ் இருக்கலாம் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நம்ம இலஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஒய்சட் லிமிடெட் கம்பெனியோட ஷேர் ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோன்னா ருபீஸ் டென் கரெக்டாக இப்போது இன்ஸ்டால்மெண்ட் மெத்தடில் எக்ஸ் ஒய்சட் லிமிடெட் கம்பெனி இந்த ருபீஸ் டென்னை வெவ்வேறு விதமாக கலெக்ட் பண்ணலாம் அதில் ஃபியூ சினாரியோஸை இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் சினாரியோ ஒன் ஸோ இந்த சினாரியோ ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் டென்னை கம்பெனி எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் அப்ளிகேஷன் ஸ்டேஜில் ருபீஸ் ஃபைவ் அண்ட் அலாட்மெண்ட் ஸ்டேஜில் ருபீஸ் ஃபைவ் இப்போது இந்த ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டென் ருபீஸ் கிடைக்கும் கரெக்டாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ருபீஸ் டென்னை ரெண்டு ஸ்டேஜாக கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்ளிகேஷனில் ருபீஸ் ஃபைவ் அண்ட் அலாட்மெண்ட்டில் ருபீஸ் ஃபைவ் இது சினாரியோ நம்பர் ஒன் அடுத்து சினாரியோ நம்பர் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா அதே ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ருபீஸ் டென்னை கம்பெனி எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அப்ளிகேஷன் ஸ்டேஜில் ருபீஸ் த்ரீ அலாட்மெண்ட் ஸ்டேஜில் ருபீஸ் டூ அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல்
ஷெடியூல் த்ரீ ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் படி ஷேர் கேபிட்டலோட கிளாசிஃபிகேஷன் ஓகேவா ஸோ ஷேர் கேபிட்டலோட கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் பற்றி இப்போ பாருங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆத்தரைஸ்ட் கேபிட்டல் செகண்ட் ஒன் இஷ்யூட் கேபிட்டல் அண்ட் தேர்ட் ஒன் சப்ஸ்கிரைப்டு கேபிட்டல் அண்ட் இந்த சப்ஸ்கிரைப்டு கேபிட்டலுக்கு ஃபர்தராக ரெண்டு கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது என்னெல்லாம்னா சப்ஸ்கிரைப்டு அண்ட் ஃபுல்லி பேய்டப் சப்ஸ்கிரைப்டு பட் நாட் ஃபுல்லி பேய்டப் ஓகேவா ஆத்தரைஸ்ட் கேபிட்டல் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியோட மேக்சிமம் கேபிட்டல் அமௌண்ட் அதாவது இந்த கம்பெனி பப்ளிக்கிட்ட இருந்து மேக்சிமம் இவ்வளோ தான் ரிசீவ் பண்ண முடியும் ஓகேவா இந்த ஆத்தரைஸ்ட் கேபிட்டல் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது கம்பெனியோட மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷனில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனியோட ஆத்தரைஸ்ட் கேபிட்டல் ருபீஸ் ஒன் குரோர் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த ஒன் குரோரை அந்த கம்பெனி டென் லேக் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச்சாக ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஒன் குரோர் ருபீஸ்க்கான ஷேர்ஸை தான் மேக்சிமம் இந்த கம்பெனி இஷ்யூ பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போது இஷ்யூட் கேபிட்டல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு கம்பெனி அவங்களோட ஆத்தரைஸ்ட் கேபிட்டலிருந்து எவ்வளோ ஷேர்ஸை பப்ளிக்கிட்ட இஷ்யூ பண்ணுறாங்களோ அதுதான் இஷ்யூடு கேபிட்டல் நம்ம எக்ஸாம்பிளில் டென் லேக் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் அப்படிங்கிறது ஆத்தரைஸ்ட் கேபிட்டல் கரெக்டாக இதில் ஃபைவ் லேக் ஷேர்ஸை கம்பெனி பப்ளிக்கு இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் லேக் ஷேர்ஸ் இன்டூ ருபீஸ் டென் விச் இஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் இது தான் இஷ்யூடு கேபிட்டல் இப்போது சப்ஸ்கிரைப்டு கேபிட்டல்னா என்ன நாம் இஷ்யூ பண்ண ஷேர்ஸில் பப்ளிக் எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்களோ அதாவது அப்ளை பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு பேர் தான் சப்ஸ்கிரைப்டு கேபிட்டல் அண்ட் இந்த சப்ஸ்கிரைப்டு கேபிட்டலில் ஃபர்தராக ரெண்டு கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் என்னெல்லாம்னா சப்ஸ்கிரைப்டு அண்ட் ஃபுல்லி பேய்டப் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்டு பட் நாட் ஃபுல்லி பேய்டப் ஓகேவா சப்ஸ்கிரைப்டு அண்ட் ஃபுல்லி பேய்டப் கேபிட்டலுக்கு கீழே கிளாசிஃபை ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு ஷேரோட என்டையர் ஃபேஸ் வேல்யூவும் அந்த கம்பெனி கால் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் என்டையர் அமௌண்ட்டை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணியும் இருக்கணும் ஓகேவா நம்மளோட எக்ஸாம்பிளில் ஃபைவ் லேக் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணோம் கரெக்டா இந்த ஃபைவ் லேக் ஷேர்ஸும் சப்ஸ்கிரைப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த ஷேர்ஸோட என்டையர் ஃபேஸ் வேல்யூ அதாவது ருபீஸ் டென் கரெக்டாக இந்த ஃபேஸ் வேல்யூவை கம்பெனி கால் பண்ணி அவங்களோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்கிட்ட இருந்து ஃபுல்லாக ரிசீவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப்டு அண்ட் ஃபுல்லி பேடப்புக்கு கீழே அவங்க என்ன பண்ணலாம் அதை கிளாசிஃபை பண்ணலாம் கரெக்டாக ஸோ அப்போது ஃபைவ் லேக் ஷேர்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணாங்க அந்த ஃபைவ் லேக் ஷேர்ஸும் சப்ஸ்கிரைப் ஆகிடுச்சு அண்ட் அதோட ஃபுல் ஃபேஸ் வேல்யூ அதாவது ருபீஸ் டென்னையும் அவங்க ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த கேட்டகரி அதாவது சப்ஸ்கிரைப்டு அண்ட் ஃபுல்லி பேடப் கேட்டகரியில் அவங்க அதை கிளாசிஃபை பண்ணலாம் அதாவது நம்மளோட ஷேர்ஸோட ஃபுல் ஃபேஸ் வேல்யூ நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேவா அதுவே ஒரு கம்பெனி அதோட ஷேர்ஸோட ஃபுல் ஃபேஸ் வேல்யூவும் கால் பண்ணுறாங்க பட் ஃபுல் ஃபேஸ் வேல்யூவும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பே பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப்டு பட் நாட் ஃபுல்லி பேடப் கேட்டகரியில் கிளாசிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறோம் கம்பெனி ஹேஸ் கால்ட் ஃபுல் ஃபேஸ் வேல்யூ பட் நாட் ரிசீவ்ட் இட் ஓகேவா அதே மாதிரி ஒரு கம்பெனி அதோட ஷேர்ஸோட ஃபுல் ஃபேஸ் வேல்யூவும் கால் பண்ணலை அப்படின்னாலும் சப்ஸ்கிரைப்டு பட் நாட் ஃபுல்லி பேடப் கேட்டகரியில் தான் நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அதுதான் பாயிண்ட் நம்பர் டூ கம்பெனி ஹேஸ் நாட் கால் த ஃபுல் ஃபேஸ் வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனியோட ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இந்த கம்பெனி அவங்களோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்கிட்ட இருந்து இந்த ருபீஸ் ஹண்ட்ரடை மூணு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக கலெக்ட் பண்ணுறாங்க எப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ஸ்டேஜில் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி அலாட்மெண்ட் ஸ்டேஜில் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் ஸ்டேஜில் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ஓகேவா இப்போது இந்த கம்பெனி எல்லா அமௌண்ட்டையும் கால் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க அதாவது இந்த கம்பெனி ருபீஸ் ஹண்ட்ரடையும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்கிட்ட இருந்து கேட்குறாங்க ஓகேவா பட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அப்ளிகேஷன் அண்ட் அலாட்மெண்ட் மணி மட்டும்தான் பே பண்ணுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் கால் மணியை பே பண்ணலை ஓகேவா ஸோ இந்த சினாரியோவில் நாம் இந்த ஷேர்ஸை சப்ஸ்கிரைப்டு பட் நாட் ஃபுல்லி பேடப் கேட்டகரிக்கு கீழே கிளாசிஃபை பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இந்த எக்ஸாம்பிளில் இன்கேஸ் கம்பெனி அப்ளிகேஷன் அண்ட் அலாட்மெண்ட் மணி மட்டும்தான் கால் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாலும் இந்த ஷேர்ஸை நாம் சப்ஸ்கிரைப்டு பட் நாட் ஃபுல்லி பேடப் கேட்டகரியில் தான் கிளாசிஃபை பண்ணுவோம் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓக
அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ்க்கு நல்ல டிமாண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த கம்பெனி அதோட ஷேர்ஸை ப்ரீமியமில் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க இப்போது ஒரு கம்பெனியோட ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ ருபீஸ் டென் இருக்குது அண்ட் அந்த ஷேர்ஸை அவங்க டுவெல் ருபீஸ்க்கு இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த அடிஷ்னல் ருபீஸ் டூ இருக்குது இல்லையா அந்த டூ ருபீஸ் வந்து ப்ரீமியம் ஓகேவா ஸோ அப்போது அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் வேல்யூவோட அதோட ஷேர்ஸை ஹையர் ப்ரைஸில் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அண்ட் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த இஷ்யூ ப்ரைஸ் அண்ட் ஃபேஸ் வேல்யூ தான் அதோட ப்ரீமியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸில் இருக்கிற பேசிக் கான்செப்ட்ஸை படிச்சிருக்கிறோம் இந்த டிஸ்கஷன் உங்களுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் நாம் ஜேர்னல் என்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் அந்த லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களோட இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலயமா நீங்கள் நம்மளோட சேனலோட க்ரோத்துக்கும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்க ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான இன்னொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் பை